Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σου και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλλιωρά. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψησταριές Άβερκιο. Μαζί μας και ο πολύ καλός μας φίλος Γιώργος Χαραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Δική του αυτή η συνταγή για γαλοπούλα κοντοσούβλη με πολλά συνοδευτικά που θα μοιάζει και θα είναι κάτι παραπάνω από γιορτινή. Μείνετε μαζί μας για να δείτε με κάθε λεπτομέρεια πώς θα ετοιμάσουμε το κοντοσούβλι, πώς θα κάνουμε τα συνοδευτικά και πώς θα φτιάξουμε μια υπέροχη σως για να τα νοστιμήσουμε ακόμα περισσότερο. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και από μένα. Λοιπόν, έχουμε διαδικασία σήμερα αδερφέ πάλι. Το θέμα είναι δουλειά που λίγο αυτό. Αυτό δεν το βλέπεις δηλαδή. Α, ναι. Και έχουμε και αυτό. Εγώ είμαι δουλειά που δεν παίζω μπαλά. <laughs> Λοιπόν, κάνει τσιπουράκια, γιατί σήμερα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, θα μαρινάρω, θέλουμε κανένα δύο ώρα εδώ πέρα, okay. θα πίνουμε τσιπουράκια, θα μαγειρεύουμε Εγώ αυτό εδώ πέρα, γιατί θέλει, θέλει και αυτό κανένα πάνω από ώρα για να ετοιμαστεί, Μια οπότε χαρά. κάνει κατάσταση και έρχομαι. Θα φτιάξω μπαλικά. Έτσι. <laughs> λοιπόν. λοιπόν, πριν σας πω τα πολύ λίγα μπαχαρικά που προορίζονται για εδώ, να σας πω ότι έχουμε στήθος γαλοπούλας και είναι περίπου ένα κιλό και κάτι. Το έχουμε κόψει σε κομμάτια για να κάνουμε μικρά κοντοσούβλια και γι' αυτό το ένα κιλό θα χρησιμοποιήσουμε 15 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη θυμάρι. Αυτά τα δύο λίγο θα τα αναμίξω εδώ στο γουτί, περισσότερο για να θρηματιστεί το αλάτι, το οποίο είναι αλάτι βράχων, που σημαίνει ότι είναι χοντρό και θέλει ένα θρηματισμό. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το κρέας, να το μαρινάρουμε. Λοιπόν, προσθέτουμε το αλάτι με το θυμάρι σταδιακά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για να πάει ομοιόμορφα παντού. Έχει σημασία ακόμα και η κατανομή των μπαχαρικών πώ θα γίνει. Από ό,τι βλέπετε δεν έχουμε βάλει πολλά καρικεύματα εδώ. Δεν θέλουμε να κυριαρχήσει αρωματικά το κοντοσούβλι αυτό της γαλοπούλας γιατί θέλουμε να κάνει αντίθεση με το συνοδευτικό του. Εδώ έχουμε Μουστάρδα, διζόν, μια κουταλιά γεμάτη της σούπας. Πιπέρι από ό,τι παρατηρήσατε, δεν βάλαμε. Ανακατεύουμε εδώ καλά καλά, να πάει η μουστάρδα παντού. Και τελειώνουμε με 30 ml ηλέλιο. Τελειώσαμε και πάμε για το ψυγείο. Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη φάση. Βάλει μας από το απόσταγμα κερασιού που μας έφερε ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από την Κουμωτινή. Πω πω, τι άμα είναι αυτό. Έβαλε σχέρι εκεί πέρα, χαρό. Πάλε. Τα ματράς όλα. Τι είναι λεμό, δεν φαίνεται. Δεν είναι λεμό, δοκιμάσα το πώς είναι. Πολύ δοκιμάσες. Άντε, γεια μας. Συνεγιά μας. Συνεγιά σου, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, συνεγιά σου. Μόνο τέλειο. Τι mm. ωραίο άρωμα. Πιο δύο τρία τσιμπουράκια και μετά θα πάμε για να φτιάξω το κοιμά. Θα φάμε το κοιμά μετά δηλαδή. Α, τι τι μετά, δεν πάμε να φτιάξουμε το κουτουσούβλιο πρώτα και μετά. Το κοιμά ποτέ δεν το φάμε. Μαζί με το κουτουσούβλιο. <laughs> <laughs> Μιλιά της έχουμε. Ρε τι έχουμε πάρει. Μια κουπρουτία είδα ο Άννα. Ει φέτα. Αντιγιά μας. Αντιγιά μας. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε το κοιμά μα. Ο κοιμά είναι μουσχαλίσιο και είναι μισό κιλό. Στην ουσία θα του κάνουμε ένα καλό τσιγάρισμα, σαν τηγάνισμα. Γι' αυτό έχουμε βάλει 50 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Δεν βάζουμε κρεμμύδι εδώ μέσα, όπω βλέπετε, αλλά τσιγαρίζουμε το κοιμά απευθεία. Τα σιχωτάκια που είναι πιο ευαίσθητα και πιο μαλακά θα τα προσθέσουμε μετά. Θα κάνουμε χώρο να τσιγαριστούν και αυτά. Λίγο μόνο τους. 
Προσθέστε τώρα σε αυτό το στάδιο που έχει αλλάξει χρώμα ο κοιμάς, 100 γραμμάρια καρδιές πουλιών, κόψτε τα σε ψηλό ζάρι και 250 γραμμάρια σηκωτάκια πουλιών και αυτά κομμένα σε ψηλό ζάρι. Και βάλτε τα έτσι εδώ στο κέντρο να σοταριστούν και αυτά. Μετά θα τα ενώσουμε με τον κοιμά. Αφού τσιγαριστούν καλά και τα εντόστια, τη φωτιά στο δυνατό, εδώ όταν τσιγαρίζουν. Λοιπόν, εφόσον σοταριστούν τα εντόστια, θα ανακατεύουμε όλα μαζί. Αφήνουμε να απορροφηθεί τελείως το λάδι, να εξατμιστούν τα υγρά του. Σε αυτό το σημείο προσθέστε μια σκυλίδα σκόρδο μεγάλη. Λιωμένη. Το θέλουμε τώρα στο τσιγάρισμα για να δώσει έντονο το άρωμα σε όλη αυτή εδώ τη σύμβραση. Σβήστε με 50 ml λευκό κρασί. Αφήστε μέχρι να εξαπληστεί το αλκοόλ. Και τώρα έχουμε τα μπαχαρικά. Θα ρίξουμε μέσα 12 γραμμάρια αλάτι, μισό γραμμάριο μοσχοκάριδο, μισό γραμμάριο μπαχάρι, μισό γραμμάριο κανέλα, τρία γαρίφαλα, τα έχω χτυπήσει όλα στο γουδί, να βγάλουν το άρωμά τους. Φοβερό άρωμα. Ανακατέψτε, να πάει παντού, το αλάτι με τα καρικεύματα. Προσθέτουμε λίγο νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά, και το αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί, κλείνοντας από πάνω με ένα καπάκι. Και θα σας δείξω όταν θα είναι έτοιμο, τι άλλο θα βάλουμε μέσα εδώ. Πάνω συνεχίσουμε τον αδερφό τα τσιπουράκια, γιατί αυτό θέλει το χρόνο του, τουλάχιστον μισή ώρα με τρία τέταρτα να σιγοβράσει. Λοιπόν, άντε. Άντε, για μας. Για μας. Συνεχιά σας. Συνεχιά σας, Συνεχίζουμε. Ανάψαμε τα κάρβουνα με προσανάματα που βάλαμε στην κορυφή γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό Σουβλίζουμε, κοιτάζουμε απλά τα κομμάτια να είναι, έχουν ομοιόμορφο μέγεθος Αυτό Πλάθουμε λίγο με τα χέρια μας να γίνει ομοιόμορφο Κατά τον ίδιο τρόπο σουβλίστε και τα υπόλοιπα ή μπορείτε να σουβλίστε σε μεγάλη σούβλα αν δεν έχετε μικρές. Ξεκινήσαμε πρώτα να ψήσουμε τις πατάτες και τα κάστανα που θέλουν πολλή ώρα και θέλουν και σιγανή φωτιά και εδώ έχουμε σταχτώσει. Εδώ δεν σταχτώσαμε, απλά αφήσαμε τη φωτιά να πέσει μόνη τη γιατί μετά θα ψήσουμε τα κουτουσούλια και εδώ βλέπετε κάστανα στη σούβλα έχουμε ξαναψήσει παλιότερα μοναδικό ψήσιμο, θέλει και ένα μικρό χάραγμα στην κάθε πλευρά, για πάνε ενδεχόμενο. Μπήκαν και οι σούβλες μας με τη γαλοπούλα, σχεδόν στο μισό χρόνο, γιατί θέλουν διπλάσιο χρόνο οι πατάτες και τα κάστρα να ψηθούν από ό,τι θέλει η γαλοπούλα μας. Στα 20 λεπτά περίπου θέλει η γαλοπούλα, και αυτά εδώ πάνε στο 40 λεπτό, ίσως και λίγο παραπάνω. Η φωτιά είναι απαλή και στα δύο αυτή τη στιγμή. Ο προχωράει εδώ και εδώ. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει οι πατάτε. Τα κάστανα και αυτά κοντεύουν να ψηθούν. Ομοιόμορφο ψήσιμο και για τα κάστανα και για τι πατάτε. Οι πατάτε μα είναι έτοιμε. Βλέπετε είναι πολύ μαλακέ. Αφήνουμε να πάρουν λίγο χρώμα και τις βγάζουμε. Και τα κάστανα είναι και αυτά έτοιμα. Αυτά θέλουν ακόμα λίγο. Καλύτερα που σε εμά στη δικιά μας την περίπτωση βγαίνουν πρώτα οι πατάτες και τα κάστανα γιατί θέλουν αρκετή ώρα να κρυώσουν. Ενώ αυτό εδώ κρυώνει πιο γρήγορα. Λίγο πριν να είστε έτοιμοι για το σερβίρισμα ζεστάνετε ξανά το κοιμά και προσθέστε 
50 γραμμάρια τυρί γκούντα και 50 γραμμάρια κεφαλωτήρι δεν ανακατεύουμε σκεπάστε ένα καπάκι αφήστε να λιώσει και θα σερβίρουμε απευθείας από εδώ θα δείτε πως θα αφήσαμε να πάρουν χρώμα ξηροψημιανό και τα βγάζουμε έχουν κρυώσει είναι στην ώρα τους κάνει λίγο υπομονή για να βάλουμε και τη γέμιση που τη βάλαμε με το τυράκι τη βλέπετε πως είναι καλά είπα εγώ γεκή είμαι γεκή είσαι mm. παρκάρτε την εδώ κοντοσούβλι γεμιστό λοιπόν και εδώ μπορούμε να παρκάρουμε και ένα καστανάκι πάνω τα ψητά τα άλλα τα φάγαμε αλλά αν με έβαλες <laughs> λοιπόν έτσι mm. και έχουμε ετοιμάσει και μία πάρα πολύ δυνατή σως δείτε πως την έχω φτιάξει βάζοντας γιαούρτι στραγγιστό 250 γραμμάρια 70 γραμμάρια έβαλα κρέμα γάλακτος με σκυλίδα σκόρδο mm. τα βάλαμε αυτά όλα μαζί σε αυτό το κατσαρουλάκι εδώ πάνω στη σιγανή φωτιά και 60 γραμμάρια φέτα και πήραμε αυτήν εδώ τη σάλτσα την οποία θα τη ρίξουμε πάνω στις πατατούλες και πάνω στα κουντουσούλια μας oh, όχι πάνω στη γέμιση μία. πρέπει να είναι ζεστή για να είναι τόσο ωρευστή εμείς την ξαναζεστάναμε δεν πω θυμιά είναι Λοιπόν, έτοιμος. Ορίστε. Ορίστε ώρα. Εγώ είπα εδώ παίζω μπάλα. Εκεί παίζω μπάλα. Και εγώ από τη γέμιση γιατί δοκιμάζοντας την ώρα που την έφτιαχνα. Αυτός ο κοιμάς μπορεί να γίνει και γέμιση στην γαλοπούλα που θα κάνετε στις γορτές. Τι πράγμα είναι αυτό. Απίστευτο για αυτό. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας καλή μας παιδιά. Στην υγειά σας Λευκό κρασάκι. Πιστεύω. Με κρύο, με κρύο. Και με το κάστρο πάει αυτό πάρα πολύ. Ξυπητικό. Τέλειο. Τι τέλειο. Απερίγραφο. Καλά ψησίματα σε όλους. Και πάτε με καλή παρέα.